விருந்தினர் உள்ளிட்ட அவையினருக்கு வணக்கம் நில்லாதவற்றை நிலையென என்றுணரும் புல்லறிவாண்மை கடை நிலையற்றவைகளை நிலையானவை என உணர்வது சிற்றறிவாகும் என்ற திருக்குறளின் குரலோடு இந்த அரங்கம் இன்று துவங்குகிறது தமிழ் வளர்த்த முன்னோர்களை தொழுது இது தொன் தமிழ் வேர்த்தாங்கும் நிகழ்கால விழுது எண்ணங்களை சீராக்கி வரலாற்றில் எழுது இது வண்ணங்களை வசமாக்கும் பொன்மாலை பொழுது இன்று ஐம்பது வாரங்களை கடந்து ஐம்பத்தி ஓராவது வார நிகழ்வாக அனைவரது அன்பாலும் ஆதரவாலும் இன்று இனிதே துவங்குகிறது இந்த தொடர் நிகழ்வு நடைபெறுவதற்குண்டான மேற்பார்வையையும் வழிகாட்டுதலையும் தொடர்ந்து வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற நமது தமிழக அரசு பள்ளி கல்வித்துறை செயலர் மேலாண் இயக்குனர் தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் கழகம் பொது நூலகத்துறையின் இயக்குனர் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் முதன்மை நூலகர் மற்றும் தகவல் அலுவலர் துணை முதன்மை நூலகர் மற்றும் தகவல் அலுவலர் ஆகியோருக்கு பணிவான வணக்கத்தினை அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இங்கு வருகை புரிந்துள்ள நமது சிறப்பு விருந்தினர் கவிஞர் இசை அவர்களையும் தொடர் வருகையின் மூலம் இந்த நிகழ்ச்சியின் மீதான அன்பையும் ஆதரவையும் இந்த அரங்கில் பதிவு செய்து கொண்டிருக்கின்ற வாசக பெருமக்கள் அனைவரையும் வருக வருக என இருகரம் கூப்பி வரவேற்பதில் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் மகிழ்ச்சி கொள்கிறது நிகழ்ச்சியின் துவக்கமாக தமிழ்தாய் வாழ்த்து அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் நூலகர் எம் என் வெங்கடேசன் நமது சிறப்பு விருந்தினர் கவிஞர் இசை அவர்களுக்கு நினைவு பரிசினை வழங்குவார் கவிஞர் இசை அவர்களை அரங்கிற்கு அறிமுகம் செய்திட நூலகர் திருமதி மாலதி அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இன்றைய தினம் நம்மிடையே நிலையாமையின் ஜொலி ஜொலிப்பு என்னும் தலைப்பில் சிறப்புரையாற்ற வந்துள்ள கவிஞர் இசை அவர்களை இந்த அரங்கிற்கு அறிமுகம் செய்வதில் பெருமை கொள்கிறது அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் ஈரகூரில் வசித்து வரும் கவிஞர் இசை அவர்களது இயற்பெயர் ஆ சத்யமூர்த்தி தற்போது அரசு பொது சுகாதாரத்துறையில் மருந்து ஆளுநராக பணிபுரிந்து வருகிறார் கடந்த பதினேழு வருடங்களாக தமிழ் இலக்கிய உலகில் தனது பங்கினை அளித்து வரும் இவர் காற்று கோதும் வண்ணத்து பூச்சி உருமீன்களற்ற நதி சிவாஜி கணேசனின் முத்தங்கள் அந்த காலம் மரியேறி போனது ஆடுதி அமுதே போன்ற கவிதை தோப்புகளையும் அதனினும் இனிது அறிவினர் சேரல் லைட்டா பொறாமைப்படும் கலைஞன் உயடா உயி பழைய யானை கடை போன்ற கற்றை தோப்புகளையும் வெளியிட்டுள்ளார் தீம் தருகிட கருக்கள் உயிர்மை காலச்சுவடு தீரா நதி உள்ளிட்ட இலக்கிய இதழ்களில் இவரது கவிதைகள் வெளியாகியுள்ளது கவிஞர் இசை அவர்களது படைப்புகள் யாவும் தார்மீக கோபத்துடனும் அறம் சீற்றத்துடனும் சமயங்களில் ஏலன புன்னகையுடும் வாழ்வின் தருணங்களை ஒரு புதிய அழகியலோடு வெளிப்படுத்துவது இவரது சிறப்பு இவர் சிவாஜி கணேசனின் முத்தங்கள் என்னும் தொகுப்புக்காக கனடா தமிழ் இலக்கிய தோட்ட விருது வழங்கும் ஏடபிள்யூ மயில் வாகனம் நினைவு விருது பெற்றுள்ளார் என்பது கூடுதல் சிறப்பு கற்றாரை கற்றோர் காமுருவர் என்னும் மூதிரை வாக்கிற்கிணங்க 
இன்று நான் மிக மிக விரும்பும் கவிஞர் இசைதான் என்று எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் அவர்களால் சுட்டி காட்டப்பட்டவர் உங்களின் வருகை எங்களுக்கு பெருமை என கூறி வரவேற்பினையும் கவிஞர் எழுத்துப்படி சிறக்க வாழ்த்தினையும் நமது அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி நீரின் மேல் எழுத்து போல் யாக்கை நீரில் குமிழி போல் இளமை யாக்கை இளமை செல்வம் அதன்பால் நாம் வசப்பட்டாலும் அதன் அதன் இயல்பில் ரசனையோடு அதையும் கடந்து செல்வது நம் பலமல்லவா நிலையாமையின் ஜொலி ஜொலிப்பு என்ற தலைப்பில் உரையாற்ற கவிஞர் இசை அவர்களை அன்புடன் மேடைக்கழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் ஒரு பேச்சாளன் இல்லை அதனால் வந்து உங்களை கட்டி போடுற அளவுக்கு என்னால் பேச முடியுமான்னு தெரில அது அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நான் அதனால் கொஞ்சம் பொறுத்துக்குங்க ஒரு கட்டுரை இருக்குது ஆனால் அந்த கட்டுரையை வாசித்தா அது அவ்வளோ உங்களை ரொம்ப வன்கொடுமை செய்கிற மாதிரி ஆகிரும் அதனால் அந்த கட்டுரையை நான் வாசிக்க போகிறதுல அந்த கட்டுரையை சுருக்கி என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பேச்சாவே கொடுக்க நான் முயற்சி பண்ணுறேன் ஒரு பேச்சாளர் இல்லைங்கிறனால அங்கங்கே சில தடுமாற்றங்கள் இருக்கும் கொஞ்சம் பொறுத்துக்குங்க இந்த இடம் வந்து நான் ஆசிரியராக மதிக்கும் சிலர் நின்று பேசிய இடம் அந்த இடத்துல அவர்களுடைய மாணவராக நிற்பதில் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெரிய மகிழ்ச்சியே உண்டு அதனால் அந்த இந்த மகிழ்ச்சியை வழங்கியமைக்காக இந்த நிகழ்ச்சியை பொன்மாலை பொழுது நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிற நண்பர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை சொல்லிக் கொள்கிறேன் இந்த கட்டுரை வந்து நிலையாமை நிலையாமைங்கிற விஷயமே கொஞ்சம் அச்சம் தரக்கூடிய விஷயமா அச்சம் தரக்கூடிய விஷயம்தான் அந்த அச்சம் அச்சத்தோடு சேர்ந்து அதே மேலே ஒரு பெரிய ஈர்ப்புமே ஒரு ஈர்ப்பும் இருந்துகிட்டே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் அது அந்த நிலையாமைங்கிற விஷயம் சங்க காலத்திலிருந்து நவீன கவிதை வரைக்கும் எப்படி ட்ராவல் ஆகி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது என்னுடைய குறைந்த வாசிப்பு என்னுடைய வாசிப்புக்கு உட்பட்டு நிலையாமை சங்க காலத்திலிருந்து இப்போ வரைக்கும் எப்படி பேசப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த கற்றையோட சாரம் அதை என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் சொல்ல முயற்சி பண்ணுறேன் பொதுவாக எல்லா ஆட்டமும் நாற்பது வயசு வரைக்கும் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எல்லா ஆட்டமும் நாற்பது வயசு வரைக்கும் தான் அப்புறம் நிறைய தூதை அனுப்பி வந்து காலன் உன்னை கவர்ந்து கொள்வான் அப்படின்னு வளையாபதி சொல்லுது ஆனால் நம்மளுடைய நாட்டுக்குற மரபு என்ன சொல்லுதுன்னா நாற்பதில் தான் நாய் குணம் வரும் அப்படின்னு சொல்லுது இந்த நாய் குணம் அப்படிங்கிறத வாழ்க்கையில் எரிச்சல் மிகுந்து குறைக்க துவங்கும் பருவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு இன்னொரு பகுதியினர் வந்து உடலிச்சை அடங்காமல் உடலிச்சை தீராமல் அலைந்து தெரிகிற பருவம் அப்படின்னு சொல்ல சொல்வதுண்டு ரெண்டுமே பொருத்தமானதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா காம காமத்தோட ரூபங்கள் அது நாம் நினச்சி பார்க்குறத விட ரொம்ப விசித்திரமானது நம்ம கதை கதை கதையில் எழுதுனா கூட நம்ப முடியாத அளவுக்கு வினோதமான ரூபங்களை கொண்டாது நான் கல்லூரி படிக்கும்போது ஒரு மலையாள சினிமாவுக்கு போயிருந்தோம் மலையாள சினிமான்னு நீங்கள் மாற்று சினிமான்னு நினச்சிடக்கூடாது அது ஒரு விதத்தில் மாற்று சினிமா தான் அங்கே போயிருந்தோம் போயிருந்தபோது வழக்கமாக அந்த தேட்டரில் வந்து எல்லாருமே இருக்கைக்குள்ளே ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கிறது தான் அந்த அந்த தேட்டரோட ஸ்பெஷாலிட்டி வழக்கமாக அப்படி எல்லாரும் இருந்து ஒழிஞ்சிட்டு இருந்தோம் அந்த இருக்கைக்குள்ளே அப்போ ஒரு சத்தம் ஒன்று கேட்டுச்சு டக் டக் டக்குன்னு அங்கே திரும்பி பார்த்தோம் ஒரு வயதான முதியவர் அதுக்குள்ளே வந்துட்டு இருந்தார் ஒன்றுமே புரியல அவருக்கு கண்ணு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் கண்ணு அவர் பெரிய கண்ணாடி போட்டிருந்தார் காதும் அப்படி தெரிய கேட்குமான்னு எனக்கு தெரில எதுக்கு அவர் இங்கே வழிதவறி வந்த வாரையும் தெரியல அவர் ஏன் இங்கே வராங்க வந்தாருங்கிறது எனக்கு இன்ன வரைக்கும் புரியல சில பேர் பயங்கரமாக கேள்வி பண்ணாங்க அவரை எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது கேள்வி பண்ணல நான் அப்போவே நான் நல்லா வந்தேன் நான் கேள்வி பண்ண கேள்வி பண்ணலை கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது எனக்கு இந்த வயசுலும் கூட காமம் அந்த ஆளுக்கு விடுதலை கொடுத்துடாது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு பெரிய பயமாக இருந்தது இந்த வயசு வரைக்குமா இதை தூக்கி சமக்கணும் அப்படின்னு 
பின்னால அந்த சம்பவத்தை நினைச்சு நான் நிறைய தருணங்களை அழுதுருக்கேன் அப்போல்லாம் நினைச்சிட்டது உண்டு வந்து இளமை தான் வந்து இளமை நிலையாமை தான் வந்து இளமை தான் நிலையா இல்லாதது ஆசை ரொம்ப நிலைத்தது அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டது உண்டு எப்படின்னா இந்த இப்போ ஒரு மாதிரி நமக்கு இந்த வலிக்காம ஒரு சாவு வந்துட்டா பரவாயில்ல அப்படின்னு நினைக்கிற இந்த நாற்பது வயசுல நாற்பது வயசுல மட்டும் இல்லை ஒரு வெற்றிகளின் கழுத்திரத்தம் பார்க்க துடித்த இந்த உலகமே வந்து என்னோடய இடுப்புக்கு கீழே தான் அப்படின்னு நம்பிட்டு இருந்த இருக்கு இருக்க இருக்கிற இருந்த இருபது வயசுலேயுமே கூட எனக்கு இந்த நிலையாமை பாடல்கள் மேலே பெரிய ஈர்ப்பு இருந்துகிட்டே இருந்தது ஒரு ஆயிரம் பாட்டுக்கு மத்தியிலையும் கூட வந்து எனக்கு அந்த பாட்டு தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த பாட்டில் இருந்தே பெரிய கவர்ச்சி இருந்துகிட்டே இருந்தது அந்த பாட்டு என்னை பயமுறுத்துச்சு அதே சமயத்தில் எனக்கு எனக்கு அந்த பாட்டு என்னை தொந்தரவு பண்ணிகிட்டே இருந்தது அதனால் அது என்னோட பாட்டாக இருந்துகிட்டே இருந்தது அது நான் எனக்கு மட்டுமே ஆன ஒரு ஒரு வினோதமான மனமைப்பா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னார் இது உனக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாத்துக்குமான பொதுவான மன அமைப்பு தான் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பெண்ணோட கடைக்கண் வீச்சு எவ்வளவு தூரம் பாதிக்குதோ அதே அளவுக்கு அந்த கடைக்கண் வீச்சுக்கு எதிராக பேசப்பட்ட கடைக்கண் வீச்சை நிந் நிந்தித்து அதை கேலி செஞ்ச பாடல்கள் இது ரெண்டுமே எனக்கு பிடிச்சிது எனக்கு அது ஒரு பெரிய ரெண்டுமே கொண்டு கொடுத்து வாங்கிக்கிற மாதிரி தான் நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல வள்ளுவரோட குரல் ஒன்று இருக்குது கண் களவு கொள்ளும் சிறுநோக்கம் காமத்தில் செம்பாகம் அன்று பெரியது அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு கண் களவு கொள்ளும் சிறுநோக்கம் காமத்தில் செம்பாகம் அன்று பெரியது அப்படின்னு அதாவது அந்த பொண்ணு அப்படி ஒரு திருட்டுத்தனமாக கடைக்கனால் பார்க்குற அந்த பார்வை இருக்கு அதுவே வந்து காமத்தில் பாதி நிரப்பிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு கூட சொல்லலை ஆக்சுவலாக அவர் காமத்தில் செம்பாகம் அப்படின்னு சொன்னாவே அது காதல் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் அதுவே பெரிய பிரமாதமான பாடல் தான் அதுவே கிட்டத்தட்ட வந்து வானத்தில் பறக்கிற மாதிரி தான் ஆனால் வள்ளுவர் அதுக்கு மேலே வானத்துக்கு அப்போல அப்புறம் ஒரு டைவ் அடித்து செம்பாகம் அன்று பெரிது அப்படிங்கிறார் அதில் பாதி கூட இல்லைடா அதுதான் முக்காவாசி அப்படிங்கிறார் அந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப படித்த மாத்திரையும் பெரிய பரவாசத்தை கொடுத்த பாட்டு இதே அளவுக்கு பரவசம் கொடுத்த பாட்டு இன்னொரு இது கிட்டத்தட்ட ஒரு வகையில் இதுக்கு நேர் எதிராக இருக்கிற பாட்டுன்னு சொல்லலாம் அது நாலடியாரில் வர்ற பாட்டு இதே இந்த கடைக்கண் வீச்சை வேல் கண்ணுன்னு நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிற விஷயத்தை கேலி செஞ்சு அதுக்கு நேராக எதிராக இருந்த பாட்டு நாலடியாரில் இருக்கிற அந்த பாட்டு இந்த பாட்டை பார்க்கலாம் பனிப்படு சோலை பயன்மரம் எல்லாம் கனி உதிர்ந்து வீழ்ந்தற்று இளமை பனிப்படு சோலை பயன்மரம் எல்லாம் கனி உதிர்ந்து வீழ்ந்தற்று இளமை நனி பெரிதும் வேர்க்கண்ணல் என்று விளை வெகன்மின் மற்றவளும் கோர்க்கண்ணல் ஆகும் குனிந்து வேர்க்கண்ணல் என்று விளை வெகன்மின் மற்றவளும் கோல்கண்ணல் ஆகும் குனிந்து அப்படின்னு ஒரு பாடல் இருக்கு பெரிய வேல் போன்ற கண்ணால் கண்ணா வச்சுட்டு இருக்கிறியே அப்படின்னு சொல்லி வந்து பெரிய அழகையை பார்த்து பெருசாக மயங்காத ஒரு காலத்தில் இவ்வளவும் வந்து தல்ல தல்லாடைய தல்லாடாட்டோட சேர்ந்த ஒரு பெரிய கிளப்பருவத்தை எய்தி கோலையே கண்ணாக ஊன்றி நடக்கிற ஒரு பருவத்தை அடைவது உறுதி அப்படின்னு சொல்லி நாளடியார் சொல்கிறது கோர்க்கண்ணல் ஆகும் குனிந்து அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாட்டு முடியுது எனக்கு இந்த ரெண்டு பாட்டுமே வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதுக்கான காரணம் எனக்கு பெருசு அது அதிலிருந்து தான் இந்த இப்படி ஒரு கற்றுரை எழுதோன்னு எனக்கு தோணுச்சு ஏன் ரெண்டு ஏன் ரெண் இந்த ரெண்டு துருவத்துக்கு மேலேயே இந்த ரெண்டு இதுக்கு மேலேயே நமக்கு மேலேயே பெரிய ஒரு ஈர்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறனால தான் வந்து இந்த கற்றுரை எழுதோன்னு தோணுச்சு எனக்கு பொதுவாக நிலையாமை பாடல்கள் வந்து நம்ம மறுக்கவே முடியாத உலக உண்மைகளை பேசுது அதனாலேயே அந்த பாடல்கள் நம்மளை வந்து பெருசாக அச்சம் ஓட்டுது அந்த அச்ச உணர்வு தான் வந்து அந்த பாட்டு மேலே இருக்கிற ஒரு பெரிய விள ஒரு பெரிய ஈர்ப்புக்கும் விலகளுக்குமே வந்து காரணமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நாலடியாரில் ஒரு வரி ஒரே ஒரு வரி அசால்ட்டாக அப்படி சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க செத்தாரை சாவார் சுமந்து அப்படின்னு அந்த பாட்டு முடியும் சும்மா என்ன வந்து அழுகிற அது பண்ணுற இது பண்ணுற அந்த இறப்பை ஒரே வரியை சொல்லிடுவாங்க செத்தாரை சாவார் சுமந்து பாட போகுது அதில் வந்து செத்து போனவங்க படுத்து கிடக்கிறான் இனிமேல் சாக போகிறவங்க தூக்கிட்டு போகிறான் செத்தாரை சாவார் சுமந்து அப்படின்னு சொல்லி ஒரே வரியில் முடிச்சிருவாங்க அது
நமது சங்கப்பாட்டிலிருந்தே வந்து நிலையாமை வந்து ஒரு மாதிரி தொடர்ந்து தொடர்ச்சியாக பேசப்பட்டதே வந்துட்டுருக்கு அகப்பாடல்களில் பெருசாக அதுக்கு அவங்களுக்கு காதலிக்கவே அதிகமாக நேரம் காட்டி இது இது மேலே பெருசாக பார்க்குறக்கு அவங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கல ஆனால் புறநானூரில் வந்து ஒரு கணிசமான அளவில் வந்து நிலையாமை பேசப்பட்டிருக்கு அதில் ஒரு பாட்டு நம்ம அனைமா பள்ளியிலெலாம் வந்து நமக்கு பாடமாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு வீட்டில் மங்கள இசை முழங்கும் பக்கத்து வீட்டிலே வந்து ஒரு சாவு நடக்கும் ஒரு வீட்டில் கணவன் கூட இருப்பான் அந்த பெண் வந்து மகிழ்ச்சின்னு போய் சூடி கொண்டு சந்தோஷமாக இருப்பாள் அதுக்கு பக்கத்து வீட்டிலேயே வந்து கணவன் பிரிஞ்சு போயிடுவான் அவளுடைய கண்ணிலேருந்து கண்ணீர் வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பாட்டு ஒன்று இருக்கும் ஓர் ஓரில் நெய்தல் கரங்க ஓரில் ஈர்ந்தன் முளவின் பாணி ததும்ப புணர்ந்தோர் பூ அணி அணிய பிரிந்தோர் பைதல் உண்கண் பணிவார்ப்பு உரைப்ப படைத்தோன் மன்ற அப்பண்பிலாளன் இன்னாது அம்மா இவ்வுலகம் இனிய காண்க இதன் இயல்புணர்ந்தோரே இன்னாது அம்மா இவ்வுலகம் இனிய காண்க இதன் இயல்புணர்ந்தோரே அப்படின்னு முடியுது அது இதை ரெண்டையும் இது ரெண்டையும் பக்கத்து பக்கத்தில் நிற்கிற அந்த சித்திரம் அது ரொம்ப ஒரு பயமூட்டக்கூடியது அப்புறம் ஒரு மாதிரி இது இந்த புறநானூட்டு இன்னொரு தெளிவான ஒரு வரி இருக்கு செல்வத்து பயனே ஈதல் ஒரே ரெண்டு செல்வத்து பயனே ஈதல் தூய்ப்போம் இனினே தப்புன பலவே ஒரு மாதிரி அது சுற்றி ஒரு ஒரு சூத்திர மாதிரியான ஒரு சொல்லு நினைக்கிறேன் நான் அது அப்புறம் நிலையாமை வந்து வெறுமனே வந்து சாவை பற்றி பேசுது அப்படிங்கிற மா வெறுமனே அது சாவை பற்றி பேசுது இன்றைக்கி இருக்கிறோம் நாளைக்கு இல்லை அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுது அப்படிங்கிறது மட் அது மட்டுமே அப்படின்னு நான் நினைக்கல நான் அது அதுக்கு வெவ்வேறு உமங்கள் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் அந்த அதனாலுமே கூட எனக்கு அது ரொம்ப ஈர்ப்பான விஷயமா இருக்குது ஒரு பெரும் ஒரு பெருந்தனக்காரர்களை பெருமுதலாளிகளை வந்து ஒரு திருடன் பயமுறுத்துறது மாதிரி ஒரு புரட்சிக்காரன் பயமுறுத்துகிற மாதிரி நிலையாமையும் வந்து பயமுறுத்துது நிலையாமைக்கும் புரட்சிக்கும் இடையான இந்த இந்த கள்ள உறவு வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமானது வள்ளுவர் ஒரு ஒரு பாட்டில் சொல்லியிருப்பார் பசிச்சவனுக்கு வந்து இயற்கையை கூட உதராத ஒருத்தன் இருக்கானே அவன் வந்து தாடலையே நாலு போடு போட்டால் தானாக கொடுப்பான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பாட்டு இருக்கும் ஈர்கை விதிரார் கயவர் குடிருடைக்கும் கூண் கையார் அல்லாதவருக்கு இயற்கையை கூட உதராத ஒருத்த சும்மா கொடுக்க மாட்டா தாடலையே நாலு வச்சா தானாக கொடுப்பான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பாட்டு இருக்கு நிலையாமை இந்த தாடையில் இல்லை மனித மனத்தோட நெஞ்சில் நெஞ்ச தட்டை பார்க்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் அந்த ரோலு அது முக்கியமான ரோலுன்னு நினைக்கிறேன் நான் நீங்கள் கிராமங்களெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா எந்த வேலை வெட்டிக்கும் போகாமல் பெரிய இது இல்லாமல் அவங்க வந்து குடிகாரணமோடு இருக்க மாட்டாங்க அவங்க சும்மா வேலைக்கு போக மாட்டாங்க வேலைக்கு போகிறது அவங்களுக்கு புரியாது ஒரு ஆலமரத்தடியில் உட்காந்து நாய்க்கு இன்னும் கிராமங்களில் நாய்க்கு கிராம விளையாண்டுருக்கிற சில பேர் நம்ம பார்க்கலாம் அவங்க நேராக ஆலமரத்துலேருந்து இறங்கி எழுந்திரிச்சு சாப்பாட்டு செட்டிக்கு போவாங்க சாப்பாட்டு செட்டிலேருந்து இறங்கி நாய் ஆலமரத்துக்கு வருவாங்க இந்த ரெண்டு கிட்ட மட்டும்தான் அவங்க இருப்பாங்க எங்கள் ஊரில் அப்படி ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் அவருக்கு அவருக்கு ரெண்டு சித்தர் பாடல மனப்பாடம் வேறு எதுவுமே அவருக்கு தெரியாது ரெண்டு சித்தர் பாடல மனப்பாடம் பண்ணி வைப்பார் அவர் வச்சுருந்தார் அவர் ஒன்று வந்து செல்வம் நிலையாமையை பற்றிய ஒரு பாட்டு இன்னொன்று வந்து அந்த உடம்பு நிலை இல்லாதது அப்படிங்கிறத பற்றியான ஒரு பாட்டு எனக்கு அப்போ அந்த பாட்டு அடிக்க இருக்க பாட நல்லா பாடுவார் அவர் ஏன் அது பாடிகிட்டே இருந்தார்னு எனக்கு தெரியல இப்போ ஒரு மாதிரி புரியுது மனுஷனுக்கு வந்து தன்னோட எல்லா செயல்களுக்குமே வந்து பின்னால் ஒரு வலுவான ஒரு வலுவானது இல்லை ஏதோ ஒரு தன்னோட தன்னோட செயல்களுக்கு தன்னோட குற்றங்களுக்கு கூட குற்றங்களுக்கு கூடவே கூட அதை நியாயப்படுத்துறதுக்கு ஒரு பின்னால் ஒரு தத்துவ ரீதியான ஒரு ஒரு விஷயம் தேவைப்படுது அது மட்டும் இருந்துட்டால் போதுன்னு நினைக்கிறேன் வந்து பெரிய எவ்வளோ பெரிய தியாகத்தையும் பண்ணலாம் அல்லது எவ்வளோ பெரிய கொலைகளும் பண்ணலாம் அப்படி ஒரு விஷயம் வந்து அவருக்கு அந்த ரெண்டு பாட்டு தான் தெரியும் அதுக்கு மேலே அவருக்கு வேறு வேறு எதுவுமே தெரியாது அந்த மாதிரியான வினோதமான ஆள் ஒரு கா ஒருத்தரை நான் பார்த்துருக்கேன் இந்த ஒரு ஒரு நிலையாமை அப்படிங்கிற விஷயமே வந்து ஒரு விதத்தில் பார்த்தா வந்து ஒரு ஒரு ஊக்கமின்மையோட இன்றைக்கி இருக்கிறோம் நாளைக்கு இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய சோர்வு கொடுக்குற விஷயமாக பார்க்கப்படும் 
ஒரு ஊக்கமின்மையோட தொடர்புக்கிற விஷயமாக பார்க்கப்பட்டாலுமே கூட அதனுடைய இன்னொரு முனை வந்து சமதர்மங்கிற விஷயத்தோடு தான் வந்து சமதர்ம சமதர்மங்கிற ஒரு விஷயத்தோடும் சேர்ந்து தான் பின்னப்பட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது நிலையாமையோட இன்னொரு ஈர்ப்பான விஷயம் சுவாரஸ்யமான விஷயம்னு நான் நம்புகிறேன் நம்ம எல்லாருமே தமிழோட பெரிய மகத்தான வரியாக சொல்கிற யாதும் முறை யாவரும் கேளீர் அப்படிங்கிற வரி நிலையாமையோட சாயல் இருக்கிற ஒரு வரிக்கு மேலே தான் வந்து அந்த வரி கட்டப்பட்டிருக்கு நீர் வெளிப்படும் புனை போல் ஆறுயிர் முறை வெளிப்படும் அப்படின்னு ஒரு வரி இருக்கு அந்த அந்த பாட்டை கீழே வரும்போதே அப்படி ஒரு வரும் நீர் வெளிப்படும் புனை போல் ஆறுயிர் முறை வெளிப்படும் ஒரு நிலையாமையோட நிலவோடு நிலவோட சேர்ந்த வரி தான் நினைக்கிறேன் அந்த பாட்டு முடியும் போதும் அப்படி தான் முடியுது பெரியாரை வைத்திலும் இளமே சிறியாரை இகழ்தல் அதனிடம் இளமே இது தனியாக எடுத்து வச்சா வேற எங்கேயோ அதை எங்கெங்கேயும் சொல்லலை எங்கே வேணாலும் அதை சொல்லலை ஆனால் அந்த ஒட்டுமொத்த பாட்டு வந்து நிலையாமையோட நிழலோட் நிழலோட சேர்ந்து தான் போகுது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயமா இருந்தது எனக்கு அது படிக்கும்போது அப்புறம் நம்ம காப்பியங்கள் எடுத்துகிட்டா காப்பியங்கள்மே கூட வந்து நிலையாமையை மணிமேகலை சிலப்பதிகாரம் இது எல்லாமே வந்து நிலையாமையை சமண காப்பியங்கள்னால நிலையாமை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பேசிக்கிறாங்க நிறையா இடங்களில் வந்து பேசியிருக்காங்க யாக்கை நிலையாமை குறித்து மணிமேகலை ஒரு பெரிய ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஒரு வரி இருக்கும் பெருசாக தொந்தரவு இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் அதை படிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு முறை படித்தா கூட புரிஞ்சிருன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வினையின் வந்தது வினையின் வந்தது வினைக்கு விளைவு ஆயது புனைவன நீங்கின் புலால் புறத்திடுவது மேக்கப் இல்லைனா வேஸ்ட்டு புனைவன நீங்கின் புலால் புறத்திடுவது மூப்பு விழிவு உடையது தீ பிணி இருக்கை தீ பிணி இருக்கை பற்றின் பற்றிடம் குற்ற கொள்கலம் புற்று அடங்கு அறவின் சற்ற சேக்கை அவலம் கவலை கையாறு அழுங்கல் அவளா உள்ளம் தன்பால் உடையது மக்கள் யாக்கை இது என உணர்ந்து அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 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 பகுதி ஒன்று போகுது இந்த உடம்பு எதனை எதுக்கெல்லாம் வந்து இருப்பிடமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான சித்திரம் ஒன்று அது அதிலே வந்து சுடுகாட்டை பற்றி ஒரு சித்திரம் ஒன்று இதே மாதிரி அங்கே அங்கே யாராரு இருப்பாங்க யாராரு அங்கே இருக்கிறாங்கிறத பற்றி ஒரு 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 சித்திரம் ஒன்று இருக்குது இற்றிளம் பெண்டீர் ஆற்றா பாலகர் தவத்துறை மாக்கள் மிகப்பெரும் செல்வர் செல் செல்வர் இந்த பக்கம் செல்வரும் இங்கே இப்போ வந்து தான் ஆகணும் தவம் செல்வம் எல்லா எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி தவம் இருந்தாலும் அங்கே வந்து தான் ஆகணும் தவத்துறை மாக்கள் மிகப்பெரும் செல்வர் ஈற்றிளம் பெண்டீர் ஆற்றா பாலகர் முதியோர் எண்ணான் இளையோர் எண்ணான் கொடுந்தொழிலாளன் குன்றனன் குவிப்ப இவ் அழல்வாய் சுடலை தின்ன கண்டும் களி பெருஞ் செல்வ களியாட்டு அயர்ந்து மிக்க நல்லறம் விரும்பாது வாழும் மக்களின் சிறந்த மடவோர் உண்டோ அப்படின்னு அந்த பாட்டு முடியுது இவ்வளவு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் செல்வ செல்வ களியாட்டில் ஈடுபடுற மக்களை விட முட்டால் இந்த உலகத்தில் இருப்பாங்களா அப்படின்னு அந்த பாட்டு கேட்குது அந்த கதையும் உங்களுக்கு தெரிவிக்கிற மணிமேலை உதயகுமார உதயகுமரனுக்குமான கதை உதயகுமரன் ஒரு மாதிரி தேடி வரும்போது வந்து மணிமேகலை வந்து பக்கத்தில் ஒரு ஒரு கிளவி ஒருத்தர் இருப்பாங்க அந்த கிளவியை காமிச்சு வந்து நீ வந்து என் மேலே ஆசைப்படுறே நாளைக்கு நானும் இப்படி தான் ஆக போகிறேன் உடம்புங்கிறது வந்து யாக்கை நிலை இல்லாதது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பெரிய பேரா பூவினும் சாந்தினும் புலால் மறைத்து யாத்து தூசினும் அணியினும் தொல்லோர் வகுத்த வஞ்சம் தெரியாய் மன்னவன் மகனே அப்படின்னு அது முடியுது அந்த பாட்டு பெரிய அதில் வந்து ஒவ்வொரு உறுப்பாக எப்படி சீரழிஞ்சு போக்குன்னு பெரிய பத்தியாக வந்துகிட்டே இருக்கும் நீ வந்து இவ்வளோ வந்து குமிழ் மோடு இருக்குதுன்னு சொன்ன சொல்லி வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டையே அந்த மூக்கிலேருந்து சளி எப்படி வரி அது ரொம்ப பெரிய பத்தி அது நீ அப்படி அப்படியெல்லாம் வந்து வர்ணிச்சியே அந்த மூக்கிலேருந்து சளி எப்படி ஒழுகிட்டு இருக்குதுன்னு பாரு ரொம்ப குரூரமான சித்திரம் அது அந்த பாட்டு எப்படி முடி பூவினும் சாந்தினும் புலால் மறைத்து இந்த நாற்றம் எடுக்கிற இந்த புலால் உடம்ப பூவாலையும் சந்தன குழம்பாலையும் மறைச்சு ஆடை அணிகலங்களாலெல்லாம் மூடி ஒரு மாயத்தை வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் பஞ்சம் திரையாய் முன்னவன் மகனே அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாட்டு முடியுது முதுமையின் குளத்தை வந்து பார் அப்படின்னு சொல்லுதான் நானா இருந்தால் என்ன சொல்லியிருப்பேன்னா அதனால தான் சொல்கிறேன் அன்பே இளமை இருக்கும்போதே இனித்து கிடக்கலாம் வா அப்படின்னு சொல்லி நான் கூட்டிருப்பேன் ஆனால் உதயகுமாரன் அப்படி சொல்லலை 
அல்லது சீத்தலை சாத்தினார் அப்படி சொல்ல விடலை இளமை இளமை நிலையாமை பற்றி இப்படி பேசும்போதுமே கூட நம்ம ஆளுக்கு அந்த அதுக்குள்ளே அனுபவிச்சுக்கலாங்கிற அந்த ஏரியாக்குள்ளே இலக்கியத்துக்குள்ளே போன மாதிரி தெரில இந்த பருவத்தை பயிர் செய் அப்படிங்கிற விஷயம் இதை பற்றி பேசின மாதிரி எனக்கு தெரியல ஒருவேளை நம்ம இலக்கியங்கள் அக்காப்பிங்களோ துறவு பேசுகிற இலக்கியம் அப்படிங்கிறனால அந்த ஏரியாக்குள்ளே போகலேன்னு நினைக்கிறேன் நானும் இளமையில் அனுபவிக்க வேண்டிய விஷயங்களை தவற விட்டுட்டு பின்னால் பெரிய ஏக்க பெருமூச்சூட வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவங்களோட பட்டியல் ரொம்ப நீளமானது நான் எல்லாருமே அப்படி நான் என்னைய அதில் ஒரு ஆளாக தான் உணர்கிறேன் அநேகம் பேர் அப்படி தான் உணர்வாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஞானக்குத்தனோட கவிதை ஒன்று இருக்கும் பொதுவாக ஞானக்குத்தனோட கவிதைகள் பகடிக்கு பேர் போனதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் பகடிக்கு பேர் போனதுன்னே அவர் என்ன சொன்னாலும் சிரிக்கணுங்கிறது எழுதப்படாத விதியாக ஒன்று இங்கே இருக்குது ஞானக்குத்தனோட கவிதை ஒன்று இருக்குது எனக்கு எப்போ வாசித்தாலும் கண்ணில் கண்ணீர் வர வைக்கக்கூடிய கவிதை அந்திமம் அப்படின்னு ஒரு கவிதை பூ உதிர்ந்த முல்லை காம்பாய் மரம்பட்ட சாலை கண்ணை அனுப்பும் முன் பேரை கொஞ்சம் சோதித்து பாருங்கள் சார் ஒரு ஆள் வயசான ஆள் கிட்டத்தட்ட அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி போங்க அப்படின்னு சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்ணி முதுமைக்குள்ளே அனுப்புகிறாங்க அவருக்கு வந்து இன்னும் வாழ்க்கையில் எதுவுமே இளமைக்கு உண்டான எந்த சந்தோஷமும் அனுபவிச்ச மாதிரி அவருக்கு ஃபீல் ஆகலை ஆனால் அவர் நீங்கள் அந்த வாரத்தில் அட்மிட் ஆங்க போங்க அப்படிங்கிறாங்க அவர் அந்த ஆள் வந்து இல்லை சார் இல்லை சார்ன்ட்டு அங்கேயே நின்று கெஞ்சிறார் அந்த சித்திரம் தான் அந்த கவிதையை பற்றி படிக்கும்போது எனக்கு வருது பூ உதிர்ந்த முல்லை காம்பாய் மரம்பட்ட சாலை கண்ணை அனுப்பும் முன் பேரை கொஞ்சம் சோதித்து பாருங்கள் சார்ங்கிறார் அதை நானான் பாருங்க அப்படிங்கிறார் டி சண்முகமாக எஸ் சண்முகமாக ஏதாவது இன்சில் ஏதாவது மாதிரி இருப்போது சார் கொஞ்சம் பாருங்கள் நானாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை இது வரைக்கும் நான் எந்த சந்தோஷத்தையும் அனுபவிக்கல அதுக்குள்ளே எனக்கு எப்படி அந்தியமாக வந்துடும் அப்படின்னு கேட்குற குரல் அது மிகப்பெரிய துயரமான குரல் அந்த குரல் புறநானூட்டில் ஒரு 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 சின்ன இது மாதிரி ஒரு தன்னுடைய இளமை காலத்தை எண்ணி ஒரு வயசான ஒரு இளமை காலத்தை எண்ணி பார்த்துட்டு ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு குளக்கரையில் உட்காந்துட்டு த சின்ன பையனாக இருக்கும்போது என்னென்னமெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அந்த ஆற்றுக்குள்ளே எப்படி எப்படியெல்லாம் விளையாண்டுருப்போம் அதெல்லாம் எண்ணி பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஒரு பாட்டில் துடித்தலை விழித்தண்டினார்னு ஒரு கவிஞர் ஒருத்தர் எழுதின ஒரு பாட்டு அதில் ஒரு ஒரே ஒரு சொல் அது ரொம்ப தொந்தரவு என்ற சொல் எனக்கு அது அவர் அந்த முதுமை தோற்றத்தை வர்ணிக்கும் போது ஒரு சொல் ஒரு சொல் சொல்கிறாங்க இருமிடை மிடை இருமிடை மிடைந்த சில சொல் அப்படின்னு ஒரு ஒரு சொல் இருமிடை மிடைந்த சில சொல் அதாவது ஓயாது வருத்தும் இருமல்களுக்கிடையே எப்போதாவது பேச வாய்க்கிற ஒரு சொல் இருமிடை மிடைந்த சில சொல் இருமலுக்கு நடுவில் எப்போவாவது பேச வாய்க்கிற ஒரு சொல்லோடு இருக்கிற முதுமை அப்படிங்கிற ஒரு 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 வரி வந்து ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணுற வரி பக்தி இலக்கியம் வந்து சொல்லவே வேண்டியதில்லை அது ஊனுடலை வெறுத்து பற்றுகளெல்லாம் நீங்கி கடவுளை அடையிறதான் வந்து அதுவும் பேசிச்சு பேசியிருக்கு பொத்தை ஊன் சுவர் புழு பொதிந்துழுத்து இந்த உடம்பே வந்து வரும் புழுவான பொத்தை சுவர் இது இதில் நிறைய புழுவெல்லாம் நெளிகிற உடம்பு இது அப்படின்னு மாணிக்கவாசர் சொல்கிறாரு பெரியார் வார் பாட்டு ஒன்று இருக்குது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாட்டு அது வேணால் படிக்கலாம் மலமுடை ஊத்தையில் தோன்றிற்றோர் மல ஊத்தையை மலமுடை ஊத்தையின் பேரிட்டால் மறுமை கிள்ளை குளமுடை கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அழைத்தாக்கால் நலமுடை நாராயணனன் தம்மண்ணை நரகம் புகாள் அதாவது இந்த மானிட பிறை வந்து அற்ப மலமுடை ஊத்தையிலிருந்து பிறக்குது இந்த குழந்தைக்கு இன்னொரு மலமுடை ஊத்தையிலிருந்து பிறந்த ஒரு மாணி ஒரு மனுஷனோட பேரை வச்சான்னா பேரை வைக்கிறது பெரிய ஆபத்தோ நீ கோவிந்த நாமத்தை வைக்கணும் அப்படி யார் வந்து கோவிந்த நாமத்தை வைக்கிறாங்களோ அவங்களோட அம்மா நரகத்துக்கு போக மாட்டா அப்படின்னு அந்த பாட்டு சொல்லுது சித்திரபாளர்களை சொல்லவே வேண்டியதில்லை ஆனால் என்ன இதில் ஒரு வினோதம்னா சித்திரபாளர்களை படித்தா வந்து புதுசாக வந்து கிளுகிழுப்பு குறைய வேண்டும் ஆனால் வினோதமாக வந்து ஒரு உனக்கு அதிகமாகதுன்னு வச்சுக்கோங்க அவனை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல எதில் கட்டி வச்சு எதால் அடிக்கணுங்கிறது தெரியல அது அப்படி அதுலேயும் ஒரு அது ஒரு வினோதமான ஈர்ப்பு ஒன்று இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் சித்திரபாளை வந்து உடலை வெறுக்கிறதுக்காக படிக்கிறதோட நிறைய பேர் அதன் ஒரு கிளுகிழுப்புக்காக தான் படிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறதுல 
அது பெரிய பா பட்டினத்தார் பாட்டு ஒன்று இருக்கும் உங்களுக்கு நினைவு இருக்கும் அது முள்ளும் கல்லும் முயன்று நடக்கும் உள்ளங்காலை பஞ்சனை உரைத்தும்னு அது வரிசையாக ஒவ்வொரு உறுப்பு பற்றி அப்படி அப்படி சொல்லுவோம்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கும் அதில் ஒரு வரி ரெண்டாவது வரி ஒரு வெள்ளெலும்பாலே மேவிய கணைக்கால் வெள்ளெலும்பாலே மேவிய கணைக்கால் துள்ளும் வராள் என சொல்லி துதித்தும் கணக்காங்கிறது ஒன்றும் இல்லடா வெள்ளெலும்பால் வெள்ளெலும்பால் மூணு ஒரு பார்ட்டு அதை போய் ஏன் நீ வராள் மீன்னு சொல்லி உயிர் விட்ற அதுக்கு போய் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அதை படித்தோன்னே பெரிய சந்தோஷமாக ஆயிடுச்சு எனக்கு வருத்தம் இல்லை இவ்வளோ அழகாக சொல்லிட்டானே ஆமாம் அப்படி தானே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அது திரும்ப திரும்ப வந்து அவர் அப்படியெல்லாம் பண்ணாதேங்கிறாரு அது அப்படி நினைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறாரு நான் அதை சிலர் அதையவே நினச்சி நினச்சி அழு அழுகிற விஷயமும் கூட சேர்ந்தே அதே நடக்குது பாரதியோட வரி ஒன்று இருக்கும் இந்த கச்சனிந்த கொங்கை மாதர் கண்கள் வீசும் போதினும் அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் இல் என்பதில்லை அதுவும் கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பாரதி பயந்ததும் கூட ஒரு அர்த்தம் இருக்குது முகப்பொருள்களாக வந்து நம்ம ஆளுக பயந்திருக்காங்க அது கொஞ்சம் நம்ம படிக்கும்போது கொஞ்சம் ஆசுவாசமாக இருந்தது சரி நம்மள மாதிரி தான் எல்லாம் இருந்திருக்காங்கன்னு சொல்லி அது இப்போ முகப்பொருவுக்கு நான் நினச்சிருந்த முகப்பொருள் வந்து காமத்தை கிளர்த்தும் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒரு பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் துவங்கி மலர் டீச்சரின் வருகைக்கு பிறகு உறுதி செய்யப்பட்ட ஒரு தத்துவம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் நம்பிகிட்டு இருந்தது அது ஆனால் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டிலே வந்து ஒரு ஆள் அதுக்காக ரொம்ப பயந்திருக்கான் அந்த முகப்பொருவுக்கு அவர் மாணிக்க வாசகர் ஒருத்து ஒருத்தி வாய் துடித்தவாறும் துகிலிறையே சோர்ந்தவாறும் முக முகங்குருபோ முகம் குருவேர் பிடித்தவாறும் இவை உணர்ந்து கேடு என்றனக்கே சூழ்ந்தேனே என்னுடைய ஒருத்தியோட பெரிய வாய் துடிக்கிற அந்த அழகு அவருடைய உடை நெகிழ்கிற அந்த அழகு முகப்பெரு முகத்தில் வந்து அப்படி அந்த முகப்பெரு சின்ன சிறுசாக பூத்து அரும்பி இருக்கிற அந்த அழகு இதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் கூட சேரணும் அப்படிங்கிறாரு சித்தரவாரில் ஒரு 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 சுவாரஸ்யமான கதை ஒன்று சொல்லுவாங்க பத்திரகிரியார் வந்து பட்டினத்தாரோட பத்திரகிரியாரோட அரசர் பட்டினத்தாரோடைய அந்த திருச்சைகள் எல்லாம் பார்த்து அரச பதவியை விட்டுட்டு பட்டினத்தார் கிட்டவே கிட்டத்தட்ட சீடர் மாற சேர்ந்துடுறாரு சேர்ந்து அவர் போலவே வந்து அண்ணம் பிச்சை ஏந்தி இருந்துட்டு வாழ்ந்துட்டுருக்காரு அவர் பிச்சை எடுப்பார் பிச்சை எடுத்துகிட்டு தானும் சாப்பிட்டு பட்டினத்தாருக்கும் கூட பட்டினத்தாருக்கு கொடுத்துட்டு தானும் சாப்பிடுவார் இதை வழக்கமாக வச்சுட்டு இருந்திருக்காரு ஒரு நாள் வந்து ஒரு நாய் இந்த கதை எல்லாத்துக்கும் தெரியுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நாய் வந்து எனக்கு இப்போ தான் முதல் முதலே தெரியுது அதனால் அந்த சந்தோஷத்தில் நான் போய் இருந்துக்கிறேன் தெரிஞ்சவங்க யாராவது இருந்தால் மன்னிச்சுங்க ஒரு நாய் வந்து பக்கத்தால் அவர் சாப்பிடும்போது வந்து பாராட்டிகிட்டே சுற்றுது நாய் சுற்றுதுன்னு சொல்லி அது கொஞ்சம் போடுறாரு அந்த தருணத்திலிருந்து அது நன்றி உணர்வால் வந்து பீணிக்கப்பட்டு விட்டுருச்சு அந்த நாய்க்கும் பத்திரிகையாருக்கும் ஒரு உறவு வந்துருச்சு அது அவர் கூடவே இருந்துக்குது இந்த தருணம் இப்படி அப்புறம் நாய் பத்திரிகை யார் இப்படியே இருக்கிறாங்க அது அவர் கூடவே தங்கிடுது இந்த தருணத்தில் பட்டினத்தார்கிட்ட போய் ஒரு துறை வந்து சாப்பாடு கேட்குறாரு சாப்பாடு கொடுங்கன்னு சொல்லி எனக்கு என்ன போய் தெரியும் நான் அங்கிட்ட கோமனை தவிர ஒன்றுமே இல்லை இந்த மாதிரி மேற்கு திசையில் போனேன்னா ஒரு சம்சாரி உட்காண்ட்ருப்பா ஒரு நாயும் ஓடும் ஒரு ஒரு நாயோட ஒரு ஓட்டோட ஒரு சம்சாரி உட்காண்ட்ருப்பா அவனை போய் கேளு அப்படின்னாரு இவர் நேராக போய் அவர்கிட்ட கேட்குறாரு இந்த மாதிரி பட்டினத்தார்கிட்ட போனேன் அவர் வந்து இது மாதிரி ஒரு சம்சாரி உட்காண்ட்ருப்பா அவனை போய் கேளு அப்படின்னு சொன்னார் அதனால தான் உங்களை பார்க்க வந்தேன் அப்படின்னா இதை கேட்டோன்னே பத்திரிகை பெரிய அதிர்ச்சி ஆகிடுது ஒரு நாய் நான் எதை எதையெல்லாம் விட்டு போட்டு வந்தோமோ ஒரு நாய் வந்து நம்மளை சம் சம்சாரி ஆகிடுச்சே ஒரு நாயும் ஓடும் ஓடுற ஒரு நாய் ஒரு ஓடுறது அவன் சம்சாரி அப்படிங்கிறார் பட்டினத்தார் நாய் இப்படி நம்மளை சம்சாரி ஆகிடுச்சே இவ்வளவு துறந்து வந்துமே வந்து அப்படின்னு நினச்சி ரொம்ப துயரத்தோட ஒரு துயரம் கோபத்தோடு வந்து இந்த இதைய ஓட்டை தூக்கி வீசுகிறாரு ஓடு பறந்து போய் நாயோட தலையில் விழுகுது நாய் செத்து போகுது ஓட உடஞ்சி போகுது இப்படி ஒரு இப்படி ஒரு கதை இருக்குது அதாவது ஒரு ஒரு நாயும் ஒரு ஓடும் இருந்தால் நம்ம சம்சாரி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மரபு சொல்லியிருக்கு ஆனால் நம்ம இன்றைய நம்மளுடைய சம்சாரிகளுக்கு என்னென்ன தேவைப்படுதுங்கிறத நினச்சி பார்த்தாலே பெரிய தலை சுற்றுது நமக்கு தனி நாடு தனி மாநிலம் தனி நாடு தனி கண்டம் இப்படி எல்லாமே தேவைப்படுது நாங்கள் அநேகமாக அம்பானி மாதிரியான பெரிய முதலாளிகளுக்கு 
தனி கிரகமே இருந்தாலும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் மெல்ல மெல்லமாக தான் வெளிச்சத்துக்கு வரும்னு நினைக்கிறேன் சித்திரங்கள் பாடல்களுக்கு வந்து பெரிய பெரிய கருணையற்ற சொற்களால் தான் அது நம்மளை ஒரு பெரிய இடி போல் தான் வந்து நெஞ்ச நெஞ்சு மேலே விழுகுது அது ஆனாலுமே கூட வந்து இந்த பக்கம் ஒரு அந்த அச்சம் எந்திரிச்சிக்கமாலையே வந்து அந்த அச்சத்து மேல் அச்சத்தெல்லாம் தாண்டி இந்த பக்கம் நம்மளோட ஆசை வந்து எந்திரிச்சு நிற்கிது இரண்டுமே வந்து சரி சமமான மல்லன்கள் தான் இந்த பக்கம் ஆசை மல்லன் இந்த பக்கம் அச்ச மல்லன் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் பெரிய போரே நடக்குது ஒரு தருணத்தில் வந்து நம்மளுடைய ஆசை மல்லன் வந்து அச்ச மல்லன் அப்படியே தலை தலை மேலே தூக்கி கரகரன்னு சுற்றி தூரம் எரிஞ்சிடுறாரு அதனால் நமக்கு வந்து பெரிய இன்பத்துக்கு பெருசாக எந்த தொந்தரவும் வர்றதில்லை அதே சமயத்தில் ஞானத்துக்கும் பெருசாக தொந்தரவு வந்துடுறதில்ல நம்ம அந்த ஏரியாக்களில் போயிட்டு வந்துடுறோம்ல அதனால் நமக்கு இன்பமும் கிடைக்குது ஞானமும் கிடைக்குது நம்ம நம்ம வாழ்க்கை அப்படியே சந்தோஷமாக போயிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தனிப்பாடல் திரட்டில் இது மாதிரியான கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்குது தனிப்பாடல் திரட்டில் வந்து ஒரு வினோதமான நிலையாக அமையிருக்கு அதாவது தான் வந்து திருமணமான புதிதில் கட்டளவோட புத்தம் புதுசாக இருக்கும்போது தலைவனுக்கு வந்து அப்படி தேனாக இனிச்சதையும் ஒரு ஒரு பிள்ளை பெற்றதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உடல் தளர்ந்து போனதுக்கப்புறம் பெருசாக கசந்து போகிறதையும் நினச்சி கசந்து போகிறதையும் குறித்து தனிப்பாடலில் அப்படி வாசித்த வரைக்கும் ஒரு ஒரு அஞ்சாயிரம் பாடல்கள் அங்கே காலமேயத்து கட்டம் கூட ஒரு பாட்டு இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு அதில் ஒரு பாட்டும் சுப்ரதீப கவிராயரோட ஒரு பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு அது பார்க்கலாம் கச்சிருக்கும் போது கரும்பானேன் கச்சிருக்கும் போது கரும்பானேன் கை குழந்தை வச்சிருக்கும் போது மருந்தானேன் நச்சிருக்கும் கண்ணார் கரும்பானார் நச்சிருக்கும் கண்ணார் அப்படிங்கிறது பரத்தையே சொல்கிறாங்க நச்சிருக்கும் கண்ணார் கரும்பானார் காணவும் நான் வேம்பானேன் அண்ணாமலை அரசுக்கு அண்ணாமலை அரசுக்குன்னா அவர் மேலே பாடப்பட்ட பாடல் க கச்சிருக்கும் போது கரும்பானேன் கை குழந்தை வச்சிருக்கும் போது மருந்தானேன் நச்சிருக்கும் கண்ணார் கரும்பானார் காணவும் நான் வேம்பானேன் அப்படி முடியுது அந்த பாட்டு அதே மாதிரி வந்து முன்னால் முதல்ல வந்து உள்ளம் கை தேன் மாதிரி நான் இனிச்ச இன்றைக்கி வந்து உள்ளம் கைத்து அது வார்த்தையில் வச்சு விளையாடுறதுக்குலாம் உள்ளம் கை தேன் மாதிரி இருந்தேன் நான் இன்றைக்கி வந்து உள்ளம் கைத்து விட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சொல்ல வரும் இன்னொரு வரி வந்து இன்னொரு பாட்டு ஒரு ஒரு பாட்டு வந்து பழையவரால் என்ன பயன் அப்படின்னு ஒரு முடியும் அது தலைவன் தலைவி ரெண்டு பேர் வந்து கட்டில் இருப்பாங்க அப்போ தலைவி சொல்கிற மாதிரி தலைவனோட எண்ணம் வந்து இன்னொரு ஆள் மேலே போகுது அப்போ தலைவி சொல்கிற மாதிரியான பாட்டு ரொம்ப ஃபண்டாஸ்டிக்கான பாட்டு நங்கை ஒருத்தியையும் நாம் இருவர் மூவரையும் பொங்கு அமளி பொறுக்குமோ அப்படின்னு ஒரு வரி அவளை நான் நீ நம்ம ரெண்டு பேரே வெயிட்டு நீ புதுசு இன்னொருத்தி வேறு நினச்சிட்டு இருக்கிற அந்த மூணு பேரும் வெயிட்டு இந்த கட்டில் தாங்குமா அப்படின்னு கேட்குற நங்கை ஒருத்தியையும் நாம் இருவர் மூவரையும் பொங்கு அமளி பொறுக்குமோ சங்கிருக்க குழாய் சங்கிருக்க அந்த பாட்டு முடியும் போது வரி அந்த வரி சரியாக நினைக்கல பழையவரால் என்ன பயன் அப்படின்னு முடியும் அது நான் உனக்கு பழசாகிட்ட இனிமேல் என்ன என்னால் உனக்கு பெருசாக பயன் ஒன்றும் இல்லைங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி முடிகிற ஒரு பாட்டு ஒன்று ஆனால் பாரதி கிட்ட இந்த விஷயம் அப்படியே ரிவேசில் தான் அப்டேட் ஆகுது அவர் அவர் வந்து எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படின்றார் எல்லாமே பராசக்தி சொல்லி நடக்குது நான் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் நான் என்ன என்ன பண்ணாலும் பராசக்தி தான் பொறுப்பு நான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன் காண்பதெல்லாம் மறையும் என்றால் மறைஞ்சதெல்லாம் காண்பம் என்றோ அப்படின்னு கேட்குற இடத்துக்கு பாரதி வந்துடுறாரு பராசக்தி உள்ள உலத்தின்படி தான் உலகம் நிகழும் நமக்கேன் பொறுப்பு அப்படின்னு ஒரு வரி பாரதி எழுதியிருக்கார் மாதரோடு மயங்கி கழித்தும் மதுர நல்லிசை பாடி குதித்தும் காதல் செய்தும் பெரும் பல இன்பம் கல்லின் இன்பம் கலைகளின் இன்பம் பூதலத்தினை ஆழ்வதின் இன்பம் பொய்மை அல்ல இவ்வின்பங்கள் எல்லாம் யாதும் சக்தி இயல்பு என கண்டோர் இனிது துய்ப்பர் இதயம் மகிழ்ந்தே என்று பாடி நம்ம பெரிய நிம்மதி அடைய வச்சிடுறாரு அவர் மதுர நல்லிசை பாடி குறித்தும் காதல் செய்தும் பெரும் பல இன்பம் கல்லின் இன்பம் கலைகளின் இன்பம் பூதலத்தினை ஆழ்வதின் இன்பம் பொய்மை அல்ல இவ்வின்பங்கள் எல்லாம் யாதும் சக்தி இயல்பு என கண்டோர் இனிது துய்ப்பர் இதயம் மகிழ்ந்தே அப்படின்னு முடிச்சிடுறாரு அவர் யாதும் எங்கள் சிவன் திருக்கேளி இன்பம் யாவும் அவனுடைய இன்பம் 
எனக்கு எதுக்கு நான் பொறுப்பு இல்லை எல்லாமே சிவனுடைய திருக்கேளி அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்துடுறாரு இந்த இடம் நமக்கு ரொம்ப சேஃப்டியான இடம் நினைக்கிறேன் நாம் நின்றுக்கிறது சமீபத்தில் சமீபத்தில் ஸ்ரீதேவி வந்து காலமானாங்க நிறையா நண்பர்கள் எனக்கு எனக்கு நெருக்கமான நண்பர்கள் உட்பட நிறைய பேர் நெஞ்சு நெஞ்சாக அடிச்சுட்டு அழுதாங்க மணிசிபுத்திரன் வந்து ஒரு ஸ்ரீதேவி இன்று இல்லை என்னும் உலகு அப்படின்னு ஒரு கவிதையோடு எழுதினார் ஸ்ரீதேவிக்கெல்லாம் மூப்பே வராது என்று நினைத்திருந்தேன் சாவே வந்து விட்டது அப்படின்னு எழுதினார் அந்த ஸ்ரீதேவி இன்று இல்லை எனும் உலகு அப்படிங்கிற கவிதையை வாசிக்கும்போது எனக்கு ஸ்ரீதேவி இன்று இல்லை எனும் குசி அப்படின்னு ஒரு கவிதை எழுதணும்னு எனக்கு தோணுச்சு அவர் பாவம் அவரே வந்து மாலா துயரில் இருக்கும்போது நம்மளை அவரை மேலும் தொந்தரவு பண்ண வேண்டான்னு சொல்லி நான் அந்த கவிதையை எழுதலை ஆனால் அதில் ஒரு உண்மை இருக்குன்னு தான் நான் நம்புகிறேன் அந்த கவிதை வந்து இந்த ஸ்ரீதேவி இன்று இல்லை என்னங்கிறது வந்து ஒரு மகத்தான குரலின் மேலே சாட்சி வச்சு எழுதப்பட்ட கவிதை தான் அது நெருளன் நெருநல் உளனொருவன் இன்றில்லை எனும் பெருமை உடைத்து இவ்வுலகு நேற்று இருந்தவன் இன்னைக்கு இல்லை அப்படிங்கிற பெருமையோட பெருமை வாய்ஞ்சி வாய்ஞ்சது இந்த உலகு அப்படின்னு ஒரு குரல் இருக்குது அந்த குரல் மேலே சாட்சி வச்சு தான் மனுஷன் அந்த ஸ்ரீதேவி இன்றில்லை எனும் உலகு அப்படிங்கிற கவிதைக்கு போய் சேர்றாரு அதில் என்ன விஷயம் நான் உண்மையாக வந்து பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யங்கள் சரியும் போது பெரிய அரசியல் தலைகள் உருளும் போது நம்ம தங்க தாரைகள் சொல்லி உருகி உருகி மனசுக்குள்ளே காதலை செய்வீங்க அந்த சரியும் போது ஒரு ஒரு அற்ப மனசில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு குசி பிறகு தான் செய்யுது எல்லா தாரைகளும் ஒரு நாள் வந்து உதிர்ந்து விட தான் போகிறாங்க எல்லா சாம்ராஜ்யங்களும் வந்து ஏதோ ஒரு நாள் சரிஞ்சிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுல ஒரு சாதாரண அற்ப குடியானவனுக்கு ஒரு சின்ன மகிழ்ச்சி இருக்குது அது அவனுடைய காலம்னு நினைக்கிறாரு அது இன்னைக்கு நீ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக பே ஒரு மாதிரி துக்கம் துக்க துணியில் பேசுகிற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் அதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சின்ன சந்தோஷம் ஒன்று ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கு இந்த வந்து அச்சச்சோ அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பின்னால் ஒரு ஒரு ஆஹா அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு மாதிரி ஒழிஞ்சிட்டு தான் இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் இதுவும் வந்து நிலையாமையோட இன்னொரு இன்னொரு வினோதமான ஈர்ப்பு தர விஷயம் நிலையாமை பற்றிய சமகால கவிதைகள் ரெண்டோட உரையை முடிச்சுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கவிதை வந்து கார்த்திக் நேதாவோட கவிதை சும்மா இரு அது பற்றி கவலை வேண்டாம் அதில் உன் பங்கு எதுவும் இல்லை கேள் சும்மா இருந்தால் ஞானம் தலை கேறும் பிதற்றவோ பெருமையடிக்கவோ அருகதை இல்லை உனக்கு நீ வாங்கவும் இல்லை துவைக்கவும் இல்லை காயப்போடவும் இல்லை கொடி கயிற்றில் காயும் வெயிலை எடுத்து போக இரவால் மட்டுமே முடியும் சும்மா இருந்து ஞானம் அடைவதில் உனக்கு என்ன சிரமம் என்று அந்த கவிதை முடியுது இன்னொரு கவிதை எனக்கு மிக ரொம்ப பிடிச்ச கவிதை குணா கந்தசாமியோட ஒரு கவிதை ஒரு சாதாரண ஒரு எளிய புறக்காட்சி மாதிரி தோன்ற ஒரு சாதாரண ஐந்து வரிகள் ஆனால் எப்போ நினச்சாலும் இந்த பா வரும் அவர் ஒரு பெரிய ஒரு ஐந்து வரியாலான ஒரு பெரிய நீளமான பெருமூச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன தான் எனக்கு எப்போ அந்த கவிதையை படித்தாலும் நினைவு வரும் தனிமை பாலை அப்படின்னு ஒரு அதனுடைய தலைப்பு அந்திம கால ஒட்டகங்கள் அந்திம கால ஒட்டகங்கள் மூப்பின் துர்வாசனையோடு காட்சி பொருளாய் நடக்கும் நகரத்தின் சிமெண்ட் தெருக்களில் அந்திம கால ஒட்டகங்கள் மூப்பின் துர்வாசனையோடு காட்சி பொருளாய் நடக்கும் நகரத்தின் சிமெண்ட் தெருக்களில் மங்கைகள் இறகு பந்து விளையாடுகிறார்கள் எப்படியும் எனக்கு அந்திமம் வரும் நானும் எப்படியும் ஒட்டகம் ஆவேன் எப்படியும் என்னுடைய மருத்துவர் என்னை நடைபெயர் நடைபயிற்சி செய்ய சொல்லி அறிவுறுத்துவார் கூகுள் நிறுவனம் எவ்வளவோ வசதிகளை வந்து நமக்கு கொடுத்துருச்சு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு அந்திம பருவம் வர்றதுக்குள்ளே இன்றைக்கி எந்த திசையில் மங்கைகள் இறகு பொந்து விளையாண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு அறிகிற ஏப் ஒன்று வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் நான் அதனுடைய உதவியை வச்சுட்டு அதுக்கு எதிர் திசையில் போகணும்னு இப்போவே முடிவு பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த அளவுக்கு நீ ரொம்ப தொந்தரவு பண்ண கவிதை இது நமது அந்த இந்த எல்லா இலக்கியமே வந்து நம்ம இம்மை மறுமை அப்படிங்கிற விஷயங்கள காப்பியங்கள் எல்லாம் தொடர்ந்து பேசிட்டே தான் இருக்காங்க இந்த இம்மையோட பயன் இம்மையில் நம்ம செய்கிற காரியத்தோட பயம் மறுமைக்கு கிடைக்கும் சிலப்பதிகாரம் வினை விலை காலம் அப்படின்னு தெளிவாக சொல்லுது அது வினை விளைகிற காலம் இன்ன இந்த இம்மையில் செய்கிற செயல்களுக்கான பலன் மறுமையில் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழுத்தியே சொல்லுது ஒரு புறநானூற்று பால் ரொம்ப 
அரிதான ஃபண்டாஸ்டிக்கான பாடு இதைய வந்து இதுக்கு எதிராக நின்று பேசுது இதை அறவிலை வணிகம் அப்படின்னு சொல்லுது இன்னைக்கு உனக்கு இன்றைக்கு நீ நல்லது செஞ்சீங்கன்னா மறுமையில் வந்து உனக்கு இன்பம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ வந்து நீ நற்காரியங்களை இப்போ முதலீடு பண்ணி சந்தோஷங்களை அறுபட பண்ணுற ஒரு வியாபாரி அவ்வளோதான் கிட்டத்தட்ட அது வந்து அது சொர்க்கத்தில் துண்டு போட்டு வைக்கிற மாதிரி ஒரு 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 வேலை தானே அது அப்படின்னு சொல்லி இந்த இதை இதுக்கு நேர் எகைன்ஸ்டாக ஒரு பாட்டு அது அதை இதை வந்து அறவிலை வணிகம் அப்படின்னு சொல்லுது அந்த சொர்க்கத்தில் துண்டு போட்டு வைக்கக்கூட சொர்க்கத்தில் துண்டு போட்டு வைக்கிறதுக்காக அல்ல வந்து அறம் செய்வது அறம் செய்வது வாழ்வின் ஒரு இயல்பான நெறியாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு பிள்ளைகளான நம்மளால் வந்து அப்படி அவ்வளோ குரல் உயர்த்தி பேச முடியுமான்னு தெரியல எனவே நம்ம குறைந்தபட்சம் எண்ணெய் குப்பரைகளுக்கு அஞ்சு ஏனும் அவ்வப்போது அறம் செய்வோம் நண்பர்களே நன்றி ஒலி வாங்கி வழங்கப்படும் இவர் சிறப்புரையாற்றிய கருத்துக்களில் கருத்துக்களுக்கு உண்டான கேள்விகளை மட்டுமே கேட்குமாறு பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் அந்த மிகப்பெரிய மறைவுக்கோ அல்லது அந்த சரிவுக்கோ ஒரு சின்ன சந்தோஷம் வரும்னு சொல்கிறீங்கள அதை கொஞ்சம் விலைக்கு சொல்ல முடியுமா இல்லை நமக்கு அது ரொம்ப குறுவையிலான விஷயம் தான் அதனால தான் அவ்வளோ அழகாக சொல்கிறோம் அவ்வளோ அடக்கி சொன்னேன் நான் இல்லை அது உண்மைதான் தான் தோணுது எனக்கு அது நம்ம எதனாலுங்கிறது எதனால் மனித மனத்தோட சாதாரண குரூரமான ஒரு பக்கத்துலேருந்து தான் அது வருது இது வரைக்கும் வந்து அதான் மனு செலுத்தியிருந்தாரா ஸ்ரீதேவிக்கெல்லாம் வந்து மூப்பே வராதுன்னு நினச்சிருந்தேன் சாவே வந்துருச்சுன்னு சொல்லி அப்போ கீழே இருக்கிற ஒரு அழகுக்கும் அவங்களுக்கும் ரொம்ப தூரம்னு நினச்சிட்டு ஒரு சாதாரண பெண் ஒரு பெண்ணுக்கு ஸ்ரீதேவிங்கிற மேலே ஸ்ரீதேவியோட பெரிய அழகு பிம்பத்து மேலே தன்னை எறியாமல் ஒரு சின்னம் ஒரு 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 பூஜை பித்தன்மை இருக்கும்போது ஒரு சின்ன வெறுப்பும் கூட இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அந்த வெறுப்பு வந்து அந்த தருணத்தில் வெளிப்படையாக வராமட்டு கூட வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன சந்தோஷமாக தான் வந்தது நீங்கள் பெரிய சாம்ராஜ்யங்கள் உருளும் பொழுது சாம்ராஜ்யங்கள் இயல்பாகவே வந்து மக்களுக்கு என்னென்ன பண்ணியிருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அது சாம்ராஜ்யத்தோட கீழே இருந்தாலுமே கூட ஒரு சின்ன ஒரு 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 மகிழ்ச்சின் ஒரு அப்புறம் நான் நான் மட்டும் இப்படி இல்லை அவங்களும் சா பெரிய அரசியல் தலைவர்களும் இது வரைக்கும் நான் சாகவே மாட்டேன் அவ்வளோ பெரிய அதிகாரம் கொண்ட ஆளுக சாகரா அப்படிங்கும்போது ஒரு சாதாரண சாமானியனுக்கு ஒரு நிம்மதி ஒன்று வரும்ல அவனே செத்து போயிட்டான் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு நிம்மதி ஒன்று வரும் ஒன்று வரும் ஒன்று வரும் அதைத்தான் நான் வந்து குஷிங்கிற சொல்ல இந்த மாதிரி ஏற்கனவே வைரமுத்து எம்ஜிஆர் மறைவுக்கு சொல்லியிருந்தார் எம்ஜிஆருக்கு மரணம் முதல் முதலில் மரண பயம் வந்தது அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்கிறாங்க அதனுடைய ஆள் மனதில் உள்ள அந்த இதை யாரும் வெளிப்படுத்தலையா தான் அதனால தான் கேட்குறேன் திரும்பவும் எனக்கு புரியல நினைக்கிறேன் <laughs> 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 மலை வணக்கம் அதாவது திருடுதல் என்பது ஒரு தப்பான விஷயந்தான் இப்போது இரண்டு விதமான ஒரு திருடுகள் இருக்காங்க ஒரு திருடர் வந்து ஒரு ஏழை விவசாய வீட்டில் ஒரு சாப்பாடை திருடுறாரு இன்னொரு திருடன் வந்து ஒரு அம்பானி போன்ற பெரும் முதலாளிகள் வீட்டில் ஒரு ஆயிரம் கோரடி திருடுறாரு இந்த இரண்டு திருடுகள் யார் நிலையாமையை வந்து நம்ம சொல்ல முடியும் யார் வந்து நிலையாமையை சொல்லிக் கொடுக்கோன்னு நினைக்கிறீங்களா பாடம் நடத்தப்பட வேண்டியது அம்பானிக்கு தான் அதனால் வந்து அது இந்த ரெண்டில் இந்த ரெண்டு பத்து கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அது நிலையாமை போதிக்கிறது வந்து ஒரு வேளை அவருக்கு அப்படி இருந்தால் அம்பானிக்கு வந்து பெருசாக அப்படி எல்லாம் ஒன்றும் நடக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம இந்த மாதிரி குறு செல்வந்தர்கள் இருக்காங்கள்ல அவங்களுக்கு வந்து திடீர்னு ஒரு நாள் எல்லா செல்வமும் வந்து கவர்ந்து போயிட்டா என்ன ஆகுங்கிற ஒரு ஒரு திடுக்கடல் இருக்குல்ல அதைத்தான் நடக்குது அப்புறம் யாருக்கு யாருக்கு வேணாலும் நடக்கல அது இந்த நீங்கள் இந்த ரெண்டு கேள்விக்கு கேட்டிங்கன்னா இந்த பதில் வந்து அம்பானிக்காக அது மாதிரியான பெரும் செல்வந்தர்களுக்கு வந்து செல்வம் நிலையாமை 
திருடன் ஒரு அச்சுறுத்தல் தானே உங்களுக்கு திருடன் இந்த பக்கம் அச்சுறுத்துறாரு புரட்சிக்காரர் இந்த பக்கம் செல்வத்தை பிடிக்குவேன் அச்சுறுத்துறான் நிலையம் இந்த பக்கம் நீ எப்போ வேணாலும் செத்து போயிடுவிடா ரொம்ப ஆடாதுன்னு சொல்லுது இந்த பக்கம் திருடன் இந்த பக்கம் புரட்சிக்காரன் இந்த பக்கம் நிலையாமை அப்படின்னு ஒரு என்னோட வசதிக்காக நான் வச்சுருக்கேன் அது ஒன்று போய் தப்பாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அப்படி ஒரு ரைட்டாகவும் இருக்கலான்னு நினைச்சேன் அப்படி நான் வச்சேன் சார் வணக்கம் திருக்குறளில் வந்து ஒரு பொண்ணு பார்த்தா பாதி இன்பம் வந்துடும்னு சொன்னீங்க அதே போல் நாலடியாரில் வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து என்னக்காக இருந்தாலும் வயசாக போகிறா அதனால் அவளை பார்க்க வேண்டாம் நிலையாமையை பற்றி சொன்னீங்க இப்போ என்னோடய டவுட் என்னென்னா பொண்ணை பார்க்கணுமா வேணாமா பாருங்கள் பாருங்க அது அது அப்படி தான் இந்த கேள்வி எனக்கும் இருக்குது எனக்கும் பெருசாக வயசாக இல்லைங்களா என்னென்னா எதுக்காக சொல்லப்படுறதுன்னு அப்படி நீதியெல்லாம் எனக்கு எனக்கும் தெரியாது நானும் உங்களை மாதிரி தான் இருக்கேன் நம்ம என்ன நினச்சிக்கலான்னா அதுக்கு கையை கீரிக்க வேண்டாம் கிணத்தில் உழுக வேண்டாம் அந்த பொண்ணு மூஞ்சியில் ஏசிட்டு ஊற்ற வேண்டாம் இப்படி வச்சுக்கலான்னு தான் நினைக்கிறேன் நான் நம்மளுடைய இதுக்காக வணக்கம் ஐயா வணக்கம் இந்த நிலையமை பற்றி பேசும்பொழுது இன்னொரு வார்த்தையும் இந்த கனியன் பொங்குற தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா அப்படின்னு அது ஒரு வார்த்தை இருக்கு இப்ப நீங்க ஸ்ரீதேவியே சொன்னீங்க ஒரு மரணம் வந்து பெரிய இது அதுவே ஒரு கான்ட்ரவர்சியலா தான் இருக்கு அது ப்ராபலி அவங்க எதனால் இறந்து போனாங்கன்றது ப்ராபலி இந்த வார்த்தைக்கும் அந்த நிலையாமைக்கு ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா இல்ல மரணம் நிலையாமையோட சம்பந்தப்பட்டது தான் ஆமா மரணம் எப்படி வரப்போறது பட் இந்த வயசுல மரணம் தான் வந்து நமக்கு பெரிய அதிர்ச்சியா இருக்கு அதனாலதான் காரணம் வந்து அவங்களோட பழக்க வழக்கங்களால அப்படின்றாங்க ஸோ இந்த நிலையாமைக்கும் இந்த தீதும் நன்றும் பிறதர வாராக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா இல்லை அந்த வரியே வந்து கிட்டத்தட்ட அப்படி அது அது எத்தனை ஒத்துக்க முடியுமா எவ்வளோ பேரோட ஒத்துக்க முடியும் தெரில தீதும் நன்றும் பிறதர வாராங்கிறத வந்து என்னாலே முழுசாக ஒத்துக்க முடியுமான்னு தெரியல எல்லாமே பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசும்போது ஒத்துக்கும் போது இதுவும் ஒரு பண்பறிந்த ஒரு பெரிய கவிஞர் தான் இதையும் பாடியிருக்காரு நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அந்த வரி நிலையானோட சேருது சேருது அது இயல்பாக சேருது தான் ஆனால் அந்த வரியை கொஞ்சம் அதிகமாக பேசினோம்னா அது வேறு வேறு இடத்துக்கு போகும் அது வணக்கம் ஐயா வணக்கம் இந்த முகப்பருவை பற்றி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டும் சொல்லியிருந்தீங்க அதை மாணிக்கவாசர் சொல்லியிருந்தாருன்னு சொல்லி அந்த நிலையாமை எனக்கு கருத்து வேறுபடுது ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு மாணிக்கவாசரோடதும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு முகப்பருவை பார்த்து பயந்தாங்கன்னு அதை கொஞ்சம் விளக்க முடியுமா இல்லை நம்ம அது யாக்கை நிலையா யாக்கை யாக்கை நிலையா அது அது ஒரு அச்சம் தானே அவர் எதுக்கெல்லாம் பயந்துருக்கு பயந்துக்கிறது ஒரு வியவஸ்தை வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்குறாரு அவர் பெரிய அவ்வளோ பெரிய அதாவது அதில் அதிலிருந்து என்னை காப்பாற்றுன்னு சொல்கிறதே வந்து அதுக்கு பயப்படுறதுக்கான அர்த்தம் தான் அது பாரதி சொல்கிறது பாரதி எது கூட கொண்டு வைக்கிற உச்சி மீது வானிணிந்து வீழுகின்ற போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அதுக்கு பக்கத்தால் இது வரி இருக்கு கச்சடிந்த குங்கை மாதர் கண்கள் வீசும் போதிலும் அச்சம் இல்லையா அவர் அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லைன்னு சொல்றாரு இல்லையோ அவர் அச்சம் பட்டம் காட்டுதான் அச்சம் இல்லையா அச்சம் இல்லைன்னு திரும்பி திரும்பி சொல்லிக்கிறாரு அதுக்கு பக்கத்தில் அது அது முக்கியமான விஷயம் தான் அது நீங்கள் எவ்வளோ மறுத்தாலும் எவ்வளோ மறுக்காட்டையும் எதிர்ப்பால் இயல்பால் ஈர்க்கப்படுறதுங்கிற ஒரு சாதாரண இயல்பான விஷயம் தான் அது எனக்கு அதில் நின்று பிடிச்சிருந்ததுன்னா பொதுவாக வந்து கண்கள் இடை இது மாதிரியான விஷயங்களை பற்றி தான் வந்து அதிகமாக இருக்கு முகப்பொருவுக்கெல்லாம் வந்து பயப்படுறது அப்படிங்கிறது இருக்குல்லா அது எனக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு பிடிச்சிருந்தது அது அது அப்புறம் அதுக்கெல்லாம் பயந்திருக்காரு பாவ சாமி இவ்வளவு இவ்வளவு பலவீனமான ஆளாக இருந்திருக்காரு அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அவ்வளோதான் நன்றி இந்த சாம்ராஜ்யங்கள் சரி அது குறித்தான ஒரு சந்தோஷத்தை பற்றி சொன்னீங்க அதை இப்படி புரிஞ்சுக்கலாமா அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த கேள்வி இந்த ரோட்டில் இந்த வெள்ளத்தை ஒட்டி ஒரு சம்பவம் ஒன்று நடந்துச்சு ஒரு மகா கோடீஸ்வரர் மகா கோடீஸ்வரர்னா உண்மையாகவே மகா கோடீஸ்வரர் வெள்ளத்தப்போ வீட்டில் எல்லாம் அவருடைய மாபெரும் பங்களா குள்ள தண்ணி வந்து வெறும் கையிலியோட போட்டில் ஏறி வந்தார் அப்போ வாட்ஸ்அப்பில் எல்லாம் ஒரே எல்லாரும் பகிர்ந்துக்கிட்டு ஒரே மகிழ்ச்சி பாருங்கள் இவ்வளோ பெரிய கோடீஸ்வரர் ஒரு ஒன்றுமே கையில் எடுத்துக்கிறாம படகில் ஏறி வர்றார் படகில் இது இதுக்குள்ளே 
நீங்க சொல்லக்கூடிய அதே 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 அது ஒரு குசிக்கனால தான் அவ்வளவு பர அவ்வளவு அவ்வளவு பரப்படுது அவ்வளவு அவ்வளவு பேசப்படுதுல வந்து அதுல ஒரு சின்ன குசி இருக்கு அது ஆனா அதுல குசின்னு சொல்ல முடியாது ஏனா மனிதன் அவ்வளவு கீழறங்கி போறது முதல்ல அவனே ஒத்துக்க மாட்டான் அது ஒரு ஒரு பச்சாதாவமா தான் பகிர்ந்து கொள்ளப்படும் ஆனா பச்சாதாவத்தின் பேரால பச்சாதாவத்தின் பேரால பகிர்ந்து கொள்ளப்படும் அவர் பச்சாதாவமும் இருக்கலாம் ஆனா முழுசா இருக்கல ஆனா அதுக்குள்ள ஒரு சின்ன குசி இருக்குதுங்கிறதும் நான் அப்படி அப்படி நான் நம்புறேன் தப்பா கூட அப்படி இருக்குன்னு தான் நான் நம்புற இது வரைக்கும் அப்படிதான் நான் நம்புறேன் நான் அப்படின்னா அப்படி எளிய மனிதனுக்கு அப்படி ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கத்தான் கூட ஒன்றும் பெருசாக தப்பு இல்லை அது ஏதோ ஒரு தருணத்தில் நல்லது தான் அவன் 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 தன்னோட மனசை சந்தோஷப்படுத்தி ஆற்றுப்படுத்தி வைக்கிறதுக்கு அப்படி ஒன்று சம்பவம் நடக்கிறது கூட நல்லது தான் சார் அந்திமம் என்பதன் பொருள் என்ன அந்திமம் புதுமை 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 காலத்தில் முது முதுமையோ முதுமையோட கடைசி பருவம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அது வணக்கம் வணக்கம் இசை என்பது உங்கள் எடுக்குறி பெயரா இயல் இசை நாடகம் தமிழில் இசை இசை என்ற இந்த பெயர் வைத்து உங்களுக்கு எனக்கு பாராட்டுக்கள் மற்றும் நன்றி நன்றி இந்த இயலாமை அந்த அத்வானி அம்பானி நம்ம சொல்கிறவங்க நம்ம இயலாமையில் நம்ம எவ்வளோ அடிமட்டத்தில் இருக்கிறவங்கள எப்படி கொஞ்சம் உயர்த்தணுன்ற இதுக்கு நம்ம எதுவுமே சொல்லலை அவர் மே மேலே போயிட்டா எழுந்தாலும் அது யாரும் அவர் இல்லை ஆண்டு வினை ஆனாலும் ஒரு காலத்துக்கு எழுந்தா அப்படி ரொம்ப அடிமட்டத்தில் இப்படியே இயலாமையிலே இருந்து இப்படியே இருந்து போனோமா அவங்களுக்கு வாழ்றது இப்படிக்கு அந்த ஒரு வழியே இல்லை நிலையாமை பேசுகிற விஷயமா அது 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 உயர்த்துறதுக்கான நிலை உயர்த்துறதுக்கான உபாயத்தை நிலையாமை சொல்லாது இல்லை இந்த கவிதைகள்ல அந்த மாதிரி எதுவும் இது இல்லை கவிதைகள் அப்படி நிறைய எழுதப்பட்டிருக்கு நம்ம இன்றைக்கி பேசுகிற விஷயம் வந்து அது குறித்த விஷயம் இல்லை இன்றைக்கி பேசுகிற விஷயம் வந்து இந்த இளமை அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு மேலே எவ்வளோ நம்ம கவனமாக இருக்கணும் செல்வங்கிற விஷயத்துக்கு மேலே உனக்கு எவ்வளோ கவனம் இருக்கலாம் எவ்வளோ பிடிப்பு இருக்கலாம் எவ்வளோ இருக்கக்கூடாது இந்த வாழ்க்கைங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு மேலே எவ்வளோ வெறியோடு இருக்கா இல்லை எவ்வளோ அது அது அதனோட இயல்பாக எப்படி தொடர்பு வச்சுக்கிறது அது மாதிரியான விஷயந்தான் அது அதான் தனி மனித இயல்பு இயலாமை நிறைய உண்டு சமுதாயத்து இயலாமை உண்டு அதான் இயலாமை நம்ம அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொஞ்சம் கொடுப்பேன்னு நினச்சி எனக்கு உங்களுடைய கவிதை இடையில் எதுனா இருக்கும்னு நினச்சேன் இல்லை அப்படி ஒன்றும் இல்லை எனக்கு நிறைய இயலாமை இருக்குது எனக்கு அப்படி ஒன்றும் பெருசாக தெரியல நன்றி 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 வணக்கம் நன்றி நிலையாமையை பற்றி நட நிலையாமையோட நடுநிலைங்கிறத வந்து சும்மா இருந்தாலே பட்டினத்தார் அருணகிரிநாதரில் பாடியிருக்கார் இல்லையா சும்மா இருந்தாலே நிலைமையை பற்றியோ பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லையா இல்லை சும்மா இருக்கிறங்கிறது அது ஆமாம் அது 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 சாதாரண சொல் மாதிரி தெரியுது சும்மா இருக்கிறங்கிறது அவ்வளோ சாதாரணமான விஷயம் இல்லைல்ல சும்மா இருக்கும் சுகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க அதே நம்மளால் வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கூட எதுவுமே சிந்திக்காமல் இருக்க முடியுமா இருக்க முடிய மாட்டேங்குதே நீ சும்மா இருக்கிறது அவ்வளோ ஒரு சாதாரண வடிவேலே சொல்லியிருக்காரு சும்மா இருக்கிறது அவ்வளோ பெரிய விஷயம் சும்மா இருக்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் தெரியுமாடா அப்படின்னு சொல்லி அவரை விட பெரிய ஞானி தாய சமயத்தை ஒருத்தர் இல்லைல்ல ஐயா வணக்கம் இந்த இன்மைக்கும் மறுமைக்கும் சொல்கிறீங்க இல்லைங்களா ஐயா மட்டும் கம்யூனிட்டினா பரவாயில்ல ஏன்னா நிலையாமை பேசி எனக்கும் பயமாக இருக்குது நீங்கள் ஐயா ஐயான்னா எனக்கு உள்ளே திக்கு திக்குங்குது ஐயா என்பது ஒரு மரியாதைக்குடிய வார்த்தை நம்மளுடைய நம்மளுடைய ஆசிரியரை ஆசிரியர் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுதே நிச்சயமாக சுமார் ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சிக்காக பேசிட்டு அதனால் நீங்கள் இப்படி திட்டின்னு அம்பெடுத்து தொடுக்க வேண்டாம் சரி சொல்லுங்கள் நம்ம இன்மை மறுமை வந்து நாங்கள் இந்த வயசு தெரிஞ்சுக்கிட்டால் நாங்கள் அடையக்கூடிய இன்பங்கள்லாம் அது மேலே வெறுப்பு ஏற்படுதுங்களா இப்போ அதை பற்றி நாங்கள் தெரிஞ்சுக்க தேவையில்லைங்கள இல்லை தெரிஞ்சே ஆகணுங்களா இல்லை அது அது மேலே இருக்கிற அது மாதிரி அது என்ன ஆகுறது தெரிஞ்சது தானே நீங்கள் அது அது மேலே உங்களோட நீங்கள் அதை நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறக்கு வசதியாக இருக்கும் இதனால தான் இப்படி இளமை நிலையம் பேசப்பட்டதுனால எனக்கு தெரியல நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அளவா லிமிட்டாக வச்சு ரொம்ப நாளாக சந்தோஷமாக அனுபவிக்கிறது அது மேலே பெரிய பெரிய வெறி வந்து வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு பெண் மேலே பெரிய வெறி வர்றதுனோட இன்னொரு பக்கம் தானே வந்து அது கிடைக்காது போதும் போல் நம்ம 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 மேற்கொள்கிற மோசமான நடவடிக்கைகள் இதெல்லாமே இந்த உண்மை என்ன அப்படின்னு பெண் 
நீங்கள் இது எல்லாமே படித்தாலுமே அவன் அதனால் அந்த கட்டுரையே இருக்குது நம்ம ஆசை மலனம் அச்சு மலனம் திரு இப்போ நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அது வந்து இது ஒன்று புதுசால் ஒன்றும் கிடையாது எல்லாேருக்கும் வயசாக போகுது எல்லாரும் கிளவி ஆவாங்க எல்லாரும் கிளவர் ஆவாங்க நமக்கு வந்து உலகத்தில் தெரியாத விஷயமெல்லாம் கிடையாது அது இது எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் அது ஆனால் அது நம்ம அது நம்ம மனசில் நிற்கிறது இல்லை அது வருமுன் காப்பதே சிறந்தது என்பது அளவோட கொள்ள வேண்டும் அதை மனசுல நிக்க வைக்கிறது மூலமா அதாவது நல்லது நடந்தா நல்லது நினைக்கிறேன் அளவோட பகிர்ந்து கொண்டா நல்லது ஓகே ரொம்ப நன்றி 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 நிகழ்ச்சியின் நிறைவாக நன்றி நவில்தல் நன்றி உரை வழங்கல் திருமதி ஜெயஸ்ரீ சரவணன் அவர்களை அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் சித்தர் பாடல்கள் தனி பாடல்கள் சங்க இலக்கியம் பக்தி இலக்கியம் நவீன இலக்கியம் என ஒவ்வொன்றிற்கு ஒவ்வொன்றிலும் விரைவி கிடக்கின்ற நிலையாமை பற்றிய கருத்துக்களை தொகுத்து சிறப்புரை ஆற்றிய கவிஞர் இசை அவர்களுக்கு எங்களது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் கலந்துரையாடலில் பங்கு பெற்று இந்நிகழ்ச்சியை மேலும் சிறப்பானதாக மாற்றிய வாசகர்களுக்கும் நன்றி பொன் மாலை பொழுது வாரம் ஒரு ஆளுமையுடன் என்ற நிகழ்வு தொடர்ந்து நடைபெற ஊக்கமும் அனுமதியும் வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற தமிழக அரசு பள்ளி கல்வித்துறை செயலர் மேலாண் இயக்குனர் தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியல் கழகம் பொது நூலகத்துறையின் இயக்குனர் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் முதன்மை நூலகர் மற்றும் தகவல் அலுவலர் துணை முதன்மை நூலகர் மற்றும் தகவல் அலுவலர் அனைவருக்கும் எங்களது நன்றியினை உரித்தாக்குகிறோம் தொடர்ந்து வருகை புரிந்து இந்நிகழ்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் வாசகர்கள் அனைவருக்கும் எங்களது உளமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மேலும் இந்நிகழ்வினை பதிவு செய்து கொண்டிருக்கும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் மற்றும் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலக ஊழியர்கள் அனைவருக்கும் எங்களது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி